வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் நம்பிக்கை எனும் பிடியில் நீ உறுதியாக இருக்கும் வரை வெற்றி எனும் அருவி உன் கரங்களில் தவழ்ந்து விளையாடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது நைன்த்து புக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு பாட்டு போட்டோம் தமிழ் விடுத்துவது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் நம்ம பார்த்த எல்லா லெசனுமே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நைன்த்தில் நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம தமிழில் வந்து தேர்டில் இருந்து நான் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே லெசன் கிளார் போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வளரும் செல்வம் அதிலேருந்து பார்க்கலாம் சொற்கள் வரலாற்றை பேசுபவை ஒவ்வொரு சொல்லிலும் இனத்தின் மொழி இனத்தின் மொழியின் வரலாறு இருக்கிறது தமிழ் சொற்கள் தமிழ் சொற்கள் வழி தமிழர் நாகரிகத்தையும் வாழ்வையும் அறிய முடியும் இதுபோல் தமிழில் வழங்கும் பிறமொழி சொற்களும் அவை சார்ந்த இனத்தின் மொழியின் வரலாற்றை காட்டுகின்றன தமிழ்மொழி பிறமொழி சொற்களை அப்படியே ஏற்பதில்லை என்பது மரபு அந்த வகையில் கலை சொல்லாக்கத்திற்கான பணிகள் இன்று முதன்மை பெற்றுள்ளன இதுவே மொழி வளர்ச்சிக்கான வாயிலாகவும் உள்ளது சொற்கள் புலப்படுத்தும் வரலாறு பண்பாடு ஆகியவற்றை உரையாடல் வழி காண்போம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு இங்கே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணுன்னா இது பாருங்கள் சாஃப்ட்வேர் கலை சொற்கள் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலை சொற்கள் சாஃப்ட்வேர் மென்பொருள் ப்ரௌசர் உளவி ப்ரௌசர் பாருங்கள் உளவி கிராப் கிராப்னா செதுக்கி கிராப்னா செதுக்கி கர்சர் ஸ்பெல்லிங் போட்டுக்கோங்க கர்சர் ஏவி அல்லது சுட்டி ஏவி அல்லது சுட்டி சைபர் பேஸ் சைபர் பேஸ் சைபர் பேஸ் இணைய வெளி இணைய வெளி சர்வர் சர்வர் வையக விரிவு வலை சை சர்வர்னா வையக விரிவு வலை வழங்கின்னு போட்டிருக்காங்க வையக விரிவு வலை வழங்கி ஃபோல்டர் ஃபோல்டர்னா உரை லேப்டாப் மடிக்கணினி அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கணிதத்தில் ஒன்று பத்து ஆயிரம் ஆகிய எண்களுக்கான தமிழ் சொற்கள் எனக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஆகிய எண்ணி எண்ணிக்கைகளுக்கான தமிழ் சொற்கள் எனக்கு தமிழ் சொற்கள் என்னன்னு பார்க்குறாங்க கண்டிப்பாக இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் முன்னாடியே அந்த அளவுலாம் இருக்கு இல்லைங்களா அரைக்கால் மூன்று வீசம் கால் வீசம் அரை வீசம் இப்போல்லாம் சொல்லி தான் அளப்பாங்க முன்னாடியெலாம் அந்த இது சொல்லுவாங்க அதனுடைய எண் அளவுகள் என்ன அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த இருந்தது அதை நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் பாருங்கள் முந்திரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி அரைக்காணி ஒன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி அரைக்காணி முந்திரி அப்படிங்கிறது த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ பை த்ரீ டுவெண்ட்டி முந்திரி வெறும் முந்திரி அப்படிங்கிறது ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி அதில் அரைக்காணி அப்படிங்கிறது அதில் பாதி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் அரைக்காணி முந்திரிங்கிறதும் த்ரீ பை த்ரீ டுவெண்ட்டி அப்படி காணி அப்படின்னா ஒன் பை எயிட்டி கால் வீசம் அப்படின்னா ஒன் அரைமா அப்படின்னா ஒன் பை ஃபார்ட்டி அரை வீசம் ஒன் பை முக்காணி அப்படிங்கிறது த்ரீ பை எயிட்டி முக்கால் வீசம் த்ரீ பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒருமா ஒன் பை டுவெண்ட்டி மகாணி மாகாணி வீசம் மாகாணிக்கு வீசம் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க கேட்கலாம் மாகாணி வீசம் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இருமா ஒன் பை டென் அரைக்கால் ஒன் பை எயிட் மூன்றுமா த்ரீ பை டுவெண்ட்டி மூன்று வீசம்ங்கிறது த்ரீ பை ஒன் ஒன் சிக்ஸ் நாலுமா ஒன் பை ஃபைவ் இது எல்லாமே நம்ம 
இவங்க பயன்படுத்தின இது தான் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோமா கால மாற்றத்தில் நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இன்றைக்கி புது இதுக்கு வந் புது ட்ரெண்டுக்கு வந்துட்டோம் அதனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் இதை நினைவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறத இதை கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் பார்த்துட்டு வரலாம் இங்கே பாருங்கள் பேச்சுறுப்புகளுக்கு ஏற்ப அமைந்தவை அவற்றை நாம் பேசும்போது ஒளி திரிவு ஏற்பட்டு பொருள் மயக்கம் உண்டாகும் ஒளி திரிவு ஏற்படுறதுனால என்ன ஆகுது பொருள் மயக்கம் அப்போ கேட்போருக்கு பொருள் புரியாத நிலை ஏற்படும் பொருள் மயக்கம் ஏற்படுச்சுன்னா அந்த பொருள் சு முழுமையான உச்சரிப்பு அந்த இடத்துல இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் பொருள் மயக்கம் கேட்போருக்கு பொருள் புரியாத நிலை ஒரு இது ஒரு புறம் இருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் தாய்மொழி சார்ந்த சொற்களின் எண்ணிக்கையை விட வேற்றுமொழி சொற்களின் எண்ணிக்கை மிகுதியாகும் எனவே தான் நம் வாழ்க்கையில் இடம்பெறும் அறிவியல் கருத்துக்களுக்கான கலைச்சொற்களை எல்லாம் நம் மொழியிலும் உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அறிவியல் கலைச்ச அதாவது கால வெள்ளத்தில் இனி வர்ற காலகட்டத்தில் வேற்றுமொழி சொற்கள் நம் தமிழ் மொழியில் இன்னும் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அப்படி மிகுதியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் நம்மளுடைய அறிவியல் கருத்துக்களுக்கு கூட அறிவியல் கருத்துக்கான அந்த கலைச்சொற்களை கூட நம் தமிழ் மொழியில் உருவாக்கக்கூடிய தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கலைச்சொற்களை ஒளிபெயர்ப்பு செய்தோ மொழிபெயர்ப்பு செய்தோ உருவாக்கலாம் என உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒளிபெயர்ப்பு செய்தோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பு செய்தோ உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது அப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன கொஸ்டின் வருமோ அதை மட்டும் சொல்கிறேன் நாவா என்பது ஆங்கிலத்தில் நேவி என ஆகியுள்ளது இங்கே பாருங்கள் தமிழர்கள் பழங்காலத்திலேயே கடல் துறையில் பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தனர் சங்க இலக்கியத்தில் நாவாய் வங்கம் தோணி களம் போன்ற பல வகையான கடற்கலன்கள் இயக்கப்பட்டதற்கான குறிப்புகள் உள்ளன இதில் தமிழ் சொல்லாகிய நாவாய் என்பதே ஆங்கிலத்தில் நேவி என ஆகியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழரின் கடல் ஆளுமை சார்ந்த வேறு எவ்வகை சொற்கள் எந்தெந்த மொழிகள் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா உலகின் தொன்மையான மொழிகளாகிய உலகின் தொன்மையான மொழியாகவும் செவ்வியல் மொழியாகவும் திகழ்வது கிரேக்க மொழி இம்மொழி தான் இம்மொழியின் கடல் சார்ந்த சொற்களில் பாருங்கள் உலகில் என்ன மொழிங்க தொன்மையான மொழியாகவும் செவ்வியல் மொழியாகவும் திகழ்வது கிரேக்க மொழியாகும் இம்மொழியின் கடல் சார்ந்த சொற்கள் என்னென்னு பாருங்கள் எரிதிரை கலன் நீர் நாவாய் தோணி இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் எருதிரை எரிதிரை அப்படிங்கிறது எருதிரான் கலன் அப்படிங்கிறது கலையுகோய் நீர் அப்படிங்கிறது நீர் யோஸ் நீரிய நாவாய் நீரிய அடுத்த பாருங்கள் நாவாய் நாயு தோணிங்கிறது தோனிஸ் தோணிங்கிறது என்னது தோனிஸ் கிரேக்க சொல்ல தோனிஸ் கிரேக்க சொல் கிரேக்க எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஓகே தமிழரும் கிரேக்கரும் கடல் வழியாகவும் தொடர்பு கொண்டனர் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்று தான் கிரேக்க நூல் கிரேக்கத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு கடலில் எவ்வழியாக வர வேண்டும் என்பதை கிரேக்க நூல் ஒன்று விளக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் எரித்ரேசியன் என்பே எரித்ரேஷியன் ஆஃப் த பெரிபுளஸ் எரித்ரேஷியன் ஆஃப் த பெரிபுளஸ் என்னும் இந்நூலின் பெயரிலேயே தமிழ் சொல் இருப்பதாக கூறுகின்றனர் பெரிபிளஸ் ஆஃப் த எரித்ரோசியன் சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நூல் அந்த அந்த புக்கோட பேர் எ பெரிபிளஸ் ஆஃப் த எரித்ரோசியன் சி இந்த நூல்லையே தமிழ் சொல் இருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கு என்னென்னா எரிதிரை என்பதுன்னு பு என்பது தான் அது கடலை சார்ந்த பெரிய புலம் என்பது எரித்ரோசின் ஆஃப் த பெரிபிளஸ் என ஆகியுள்ளது நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எரித்திரை என்பதற்கான பொருள் என்னென்னு பாருங்கள் கடலை சார்ந்த பெரிய புலம் என்பதே எரித்ரேசின் ஆஃப் த பெரிபிளஸ் இதில் முக்கியமான இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இதை ஒரு முக்கியமான கொஷினாக நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண்கள் தான் ஓகே நம்ம இங்கே ஒரு இது விட்டுட்டோம் இங்கே பாருங்கள் தமிழில் பா என்றால் என்னவென்று 
கிரேக்க மொழியின் தொன்மையான காப்பியமாகி எலியாத்தில் பாயி யோனா பாயி யோனா என குறிப்பிடப்படுகிறது அப்போலோ என்னும் கடவுளுக்கு பாடப்படுவது பா என கிரேக்கத்தில் குறிக்கப்படுகிறது என்ன கடவுளுக்குங்க அப்போலா அப்போலோ பா வகைகளுள் ஒன்று வெண்பா என்பது தெரியும் வெண்பாவின் ஓசையானது என்ன ஓசைங்க செப்பலோசை களிப்பா துல்லலோசை அதெல்லாம் தெரியுமா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் என் நான்கு பாக்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஓசை செப்பலோசை தூங்கலோசை இதெல்லாம் இருக்குது களிப்பா துல்லலோசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தூங்கலோசை ஒன்று இருக்குது ஓகே அதெல்லாம் நம்ம த அந்த லெசன் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா தான் தனியாகவே அதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸில் போடுறேன் பா வகைகளுள் ஒன்று வெண்பா ஓசையானது வெண்பாவுடைய ஓசை என்ன ஓசைங்க செப்பலோசை வெண்பா செப்பலோசை நான் நோட் பண்ணிங்க பொறுத்துக்களை கொடுப்பாங்க நாலு ஓசை நாலு பாக்களையும் கொடுத்துட்டு என்னென்ன ஓசை அதுக்கு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க வெண்பா வந்து செப்பலோசை கிரேக்கத்தில் வெண்பா வடிவ பாடல்கள் சாப்போ என அழைக்கப்படுகின்றன வெண்பாவுடைய பாடல்கள் என்னென்ன அழைக்கப்படுகின்றன சாப்போ என அழைக்கப்படுகின்றன கிரேக்கத்திலிருந்து லத்தின் மொழிக்கு வந்த பின் ஆங்கிலத்தில் செப்பிக் ஸ்டேன்சா ஸ்டான்சா என்று அழைக்கப்படுகிறது செப்பிக் ஸ்டேன்சா பாவின் சுவைகளில் ஒன்றாக இளிவரல் என்ற துன்பச் சுவையினை தமிழ் இலக்கணங்கள் சுட்டுகின்றன கிரேக்கத்தில் துன்பச் சுவையுடைய பாடல்கள் இலிகியா இலிகியா என அழைக்கப்படுகின்றன நம்மளோட இதில் இளிவரல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது கிரேக்கத்தில் என்னென்ன அழைக்கப்படுகிறதுங்க இலிகியா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது நோட் பண்ணிங்க இலிவரல்ங்கிறது இங்கே இலிகியா இலியாத் காப்பியம் கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது இலியாத் காப்பியம் எத்தனாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டு இலியாத் காப்பியம் எட்டாம் நூற்றாண்டு தமிழில் உள்ள தத்துவம் அரசியல் ஆகிய துறைகளில் சிந்தனைகள் எல்லாம் சிந்தனைகள் எல்லாம் பிற மொழிகளுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த நூலோடையது தமிழில் உள்ள தத்துவம் அரசியல் ஆகிய துறைகளின் சிந்தனைகளை எல்லாம் பிற மொழிகளுக்கு கொண்டு சென்று சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம் மொழி தொடர்பு நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் வளர்ந்து வரும் மருத்துவம் பொறியியல் கணினி கணினி விண்வெளி போன்ற பிற துறைகளில் மிகவும் பிற துறைகளின் பதிவுகள் எல்லாம் உடனுக்குடன் நம் மொழிக்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் நம் மொழியில் புதிய புதிய சொல்வலாம் பெருக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மருத்துவம் பொறியியல் கணினி விண்வெளி இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களும் உடனுக்குடன் தமிழாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இலக்கணம் வந்து நம்ம தனியாகவே போடலாம் தொடர் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லி இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது ஈஸியாக தான் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் இன் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக நல்ல தெளிவாக பார்த்தா தான் இது புரியும் நம்ம தனியாக இலக்கணம் பகுதியில் நம்ம பார்ட்டு பார்ட்டாக போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ நம்ம தனியாகவே இலக்கணத்தை பார்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எண்கள் எண்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பொறுத்துகளை கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டாயம் பார்த்துக்கோங்க பொறுத்துகளை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்படி தான் கொடுத்து கேட்பாங்க இதில் எண்கள் மாறி மாறி கொடுத்து கேட்பாங்க இங்கே பாருங்கள் பன்னிரெண்டு அப்படின்னா என்னங்க கா உ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி மூன்று பாருங்கள் இங்கே போகிறீங்க இது அப்படியே மாறிடும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இது எப்படி அப்படின்ட்டு லிங்க் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இது ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் வாங்கக்கூடியது ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் இதுக்குன்னு நீங்கள் தனியாக மெனக்கணும்னு இல்லை பாருங்கள் உருபன் மோர்ஃபின் மோர்ஃபிமி உருபன்னா மோர்ஃபிமி அப்படின்னா உருபன் ஃபொன் ஃபொனோ பொனோமி ஒலியன் பொனோமி ஒலியன் ஒப்பிலக்கணம் பாருங்கள் கம்பேரட்டிவ் கிராமர் கம்பேரட்டிவ் கிராமர் பேரகராதி லெக்சிகான் லெக்சிகான் பேரகராதிக்கு லெக்சிகான் தமிழ் வீடு தூது எந்த இலக்கிய வகையை சார்ந்ததுங்க தூதுனாவே அது சிற்றிலக்கிய வகை சார்ந்தது தான் தூது என்னதுங்க சிற்றிலக்கியத்தில் ஒன்று தான் தூது 
அதே மாதிரி விடுபட்ட இடத்தில் கூட பொருத்தமான வரிசையை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே அந்த லெசனில் பார்த்தோம் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்க பார்த்தது தான் இது வனப்பு என்ன வருங்க வனப்பு எத்தனை தமிழ் விடு தூதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் தான் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் விடு தூது லெசன் தான் இது பாருங்கள் வனப்பு லாஸ்ட்லேயே பாருங்களேன் வனப்பு மட்டும் எடுத்துக்கங்க வனப்பு எத்தனைன்னு சொல்லியிருக்காங்க வனப்புனா அழகு அதை குறிக்கக்கூடிய எத்தனை வகையில் குறிக்க குறிக்கப்படுதுன்னு சொன்னோம் எட்டு இங்கே எட்டு எதில் லாஸ்ட்டாக இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் எட்டு அப்படிங்கிறது இருக்குது அதே மாதிரி வண்ணங்கள் என்ன எத்தனைன்னு சொல்லியிருக்கு தமிழ் விடு தூதை பொறுத்த வரைக்கும் வண்ணங்கள் நூறு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வண்ணம் நூறு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு குணம் எத்தனைங்க குணம் பத்து ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் காலம் பிறக்க முன் பிறந்தது தமிழே காலமும் நிலையாக இருப்பதும் தமிழே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் என்னதுங்க லாஸ்ட் ரெண்டும் ஒன்றா வந்தால் அது எய்பு ஃபஸ்ட் எழுத்தும் செகண்ட் எழுத்து ஃபஸ்ட் எழுத்து ஒன்றா வந்திருக்கு ஏ மோனை செகண்ட் ஒன்றா வந்திருக்கு எதுகை இங்கே முரணுக்கு எங்கே வேலையே இல்லை இங்கே முரண் எதுவும் இல்லை ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் அழியா வனப்பு ஒளியா வனப்பு சிந்தாமணி அடிக்கொடிட்ட சொற்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு என்னதுங்க இங்கே ஈரு கெட்டு வந்திருக்கு அப்போ என்னதுங்க இன்னும் எச்சமாகவே இருக்குது ஸோ ஈரு கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் கவிஞர் வாலியோட பாடல் கொடுத்துருக்காங்க விறகுதான் வண்டமிலே உன்னருள் வாய் உன்னருள் வாய்த்த விறகுதான் வண்டமிலே உன்னருள் வாய்த்த பிறகுதான் வீணையாய் போனேன் சிறகுதான் சிறகு நான் சின்னதாய் கொண்டதொரு சிற்றீசல் செந்தமிலே நின்னால் விமானமானே நான் தருவாய் நிழல்தான் தருவாய் நீ நிதம் என் வருவாய் என நீ வருவாய் ஒருவாய் உணவாய் உள தமிழே ஓர்ந்தேன் நீ பாட்டு கனவாய் வழிவரும் காற்று நீ பாட்டு கனவாய் வழிவரும் காற்று கவிஞர் வாலியோட பாடல்கள் பார்த்துக்கோங்க விறகுதான் வண்டமிலே அப்படி ரைமிங்காகவே இருக்கு எல்லாமே லிங்குஸ்டிக் இதுக்கு கலைச்சொற்கள் கொடுத்துருக்காங்க கலைச்சொற்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு லெசனையும் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இப்போ இந்த இதில் கொடுக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே சொல்கிறது தான் எக்ஸைஸ் கொஷின்ஸ்லாம் மட்டும் விட்டுறாதீங்க அதை நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வர்றது இதுலேருந்து தான் வரும் லிங்குஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு என்ன மொழியியல் மொழியியல் நோட் பண்ணிங்க மொழியியல் ஃபிலோலாஜிஸ்ட் மொழியியற் புலமையும் மொழியியற் புலமை ஃபொனோலாஜிஸ்ட் ஒளி சின்ன வல்லு வல்லுனர் ஃபொனோலாஜிஸ்ட்னா ஒளி சின்ன வல்லு வல்லுனர் ஒளி சின் ஒளி சின்ன வல்லுனர் லிட்ரேச்சர் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் லிட்ரேச்சர்னால் என்னதுங்க இலக்கியம் பாலிகிளாட் பாலிகிளாட்னா பன்மொழி பெ பன்மொழியாளர்கள் அதாவது பல மொழிகளிலும் திறமை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்க தான் பன்மொழியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோனிட்டிக்ஸ் ஃபோனிட்டிக்ஸ்னா ஒழிப்பு சவுண்டு வருது ஃபோனிட்டிக்ஸ் குரல் ஒளி சார்ந்த அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோனிட்டிக்ஸ்னா குரல் ஒளி சார்ந்தனும் சொல்லலாம் இல்லை ஒழிப்புன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் ரெண்டையுமே நோட் பண்ணிக்கிங்க இது சும்மா ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் இந்த பேராகிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பள்ளியில் வந்து ஒரு விழா நடக்குது அதில் வந்து பூங்குழலிங்கிற ஒரு பெண் வந்து உள்ளங்கை உலகம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்காங்க அந்த அந்த நூலை வெளியிடுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ந அரங்கேற்றம் அந்த இது நட நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுங்க பூங்குழலியோட நூல் உள்ளங்கை உலகம் ஸோ நம்ம எதையுமே விட்டுறக்கூடாது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது இது நம்மளுக்கு வந்து சிலபஸில் இல்லை பழமொழிலாம் ஓ கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க இது பாருங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்குது செத் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழம் நாப்பழக்கம் கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அடுத்தது மா இலே தங்கப்பாவுடைய பாடல்கள் பாருங்கள் மா இலே தங்கப்பா விரிகின்ற நெடுவானில் கடற்பரப்பில் விண்ணோங்கு பெருமலையில் பள்ளத்தாக்கில் 
பொழிகின்ற புனலருவி பொழிலில் காட்டில் புல்வெளியில் நல்வயலில் விளங்கி விளங்கில் புல்லில் தெரிகின்ற பொருளெல்லாம் பொருளிலெல்லாம் திகழ்ந்து நெஞ்சில் தெவிட்டாத நுண்பாட்டே தூய்மை ஊற்றே அழகு என்னும் பேரொழுங்கே மெய்யே மக்கள் அகத்திலும் நீ குடியிருக்க வேண்டுவேனே இது வந்து அந்தாதி சொற்கள் எழுதியிருக்காங்க அந்தம் குட்டல் ஆதி அந்தாதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆதி எழுத்து அதாவது இந்த இறுதி எழுத்தை முதல் எழுத்தாக கொண்டு ஒரு சொல் இது பண்ணி தான் அந்தாதின்னு சொல்லு அந்தாதி சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அத்தி அப்படின்னு முடிகிறத இங்கே அடுத்தது முதல் எழுத்தாக போட்டு திகைப்பு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது வந்து பாடல் வரிகளில் அந்த மாதிரி தொடுப்பாங்க அது தான் அந்தாதி பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படும் உயிருக்கு வேர் அடுத்தது பாருங்கள் நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படிங்கிறது ஒரு டாபிக் வச்சு இங்கே இயற்கை என்பது உயிர்களுக்கு கிடைத்த பெரும் பேரு உயிர் தோங்கி உயர்ந்தோங்கிய மலைகள் காடுகள் பசுமை புல்வெளிகள் நீர்நிலைகள் வயல்வெளிகள் பசுமையான தோப்புகள் என இயற்கையின் கொடைகள் என் கணக்கில் அடங்கா கணக்கில் அடங்காதவை அவற்றை உரிய வகையில் பயன்படுத்தியும் பாதுகாத்தும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அளிப்பது நமது பொறுப்பு எனவே நீர் மேலாண்மையின் தேவை உணர்த்த நீர் மேலாண்மை பற்றி இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு வான் சிறப்பு என்னும் தலைப்பில் பத்து குருட்பாக்களை பாடிய வள்ளுவரையும் மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் என்ற இயற்கை என்று இயற்கையை வாழ்த்தி பாடிய இளங்கோவடிகள் வணங்கி இளங்கோவடிகளையும் வணங்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்மளுக்கு இதில் ரெண்டு கொஷின் வந்துருச்சு என்னதுங்க திருவள்ளுவர் வான் சிறப்பு இதில் வந்து நீர் மேலாண்மை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ திருவள்ளுவர் வந்து வான் சிறப்பு அப்படிங்கிற இதிலேயே பத்து குரட்கள் பத்து குரட்பாக்கள் எழுதியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி சிலப்பதிகாரத்தில் இளங்கோவடிகளும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருங்க இதை சொல்லியிருக்கு இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின் மாமலை போட்டதும் மாமலை போட்டதும் அது ரிப்பீட்டட் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கிங்க சிலப்பதிகாரத்தில் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் நோட் பண்ணிக்கங்க உலக சுற்றுச்சூழல் நாள் ஜூன் ஐந்து ஜூன் ஃபைவ் நீரென்று அமையாது உலகம் என்னும் தம் கருத்தை தெளிவாக புரி பதிவு செய்துள்ளார் திருவள்ளுவர் நீரை மனித வாழ்வின் அடித்தளம் என்பதால் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு வகையான நீர்நிலை வடிவங்களை உருவாக்கி நீரை பாதுகாத்தனர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக பார்த்துட்டு போயிடலாம் இங்கே பாருங்கள் மாங்குடி மருதனார் நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு கோத்ரூ பண்ணி ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு என்ன கொஷின் எதில் வரும் அப்படின்னு நான் நோட் பண்ணிட்டேன் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது மட்டும் பார்த்தா நம்ம போதும் நீங்கள் ஒரு கோத்ரு மட்டும் பண்ணிக்கிங்க நம்ம ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க மாங்குடி மருதனார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு பாருங்கள் மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதை விதை விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன என்று மாங்குடி மருதனார் கூறியது மாங்குடி மருதனாரின் கூற்று நோட் பண்ணிக்க இது எது இது மாங்குடி மாங்குடி மருதனாரா அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த கொடுத்து கண்டிப்பாக கேட்கப்படலாம் ஏன்னா இது இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரெண்டில் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துகிட்ருக்கு மழை ஸோ அதை பற்றி கேட்கலாம் அவேர்னஸ் மக்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டியது ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ அதை கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கிங்க மழை உழவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன இது கூற்று யார் கூறினாங்க மாங்குடி மருதனார் பாருங்க காவிரி ஆற்றின் மீது பெரிய பாறைகளை கொண்டு வந்து போட்டனர் அதாவது எப்படி வந்து அணைகள் கல்லணை எப்படி கட்டினாங்க கல்லணை வந்து எப்படி கட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்ட்டு அவங்க எப்படிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எந்த எப்படி பண்ணலாம் ஒரு நீரை வந்து தேக்கி வைக்கணும் அந்த நீரை எப்படி தேக்கி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க பல வழிகளில் முயற்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து புது கல்லணையவே கட்டினாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க காவிரி ஆற்றின் மீது பெரிய பாறைகளை கொண்டு வந்து போட்டனர் அந்த பாறைகளும் நீர் அறிப்பின் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள் சென்றன அதன் மேல் வேறொரு பாறையை வைத்து நடுவே தண்ணீரில் கரையாத ஒருவித ஒட்டும் களிமண்ணை புதிய பாறைகளில் பூசி இரண்டையும் ஒட்டிக்கொள்ளும் விதமாக செய்தனர் இதுவே கல்லணையை கட்ட பயன்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பமாக கருதப்படுகிறது 
ஒவ்வொரு வட்டாரத்தின் நில அமைப்பு மண்வளம் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே நீர்நிலைகளை வடிவமைத்தனர் ஏரிகளும் குளங்களும் பாசனத்திற்கான எளிய வடிவங்கள் வடிவங்களாக பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன பாண்டிய மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரியை கண்மாய் என்று அழைப்பர் கம்மாய் என்பது வட்டார வழக்கு சொல்லாகும் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாண்டிய மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் அவங்க பாண்டிய மண்டல பாண்டிய மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரியை என்னன்னு சொல்லுவாங்க கண்மாய் கண்மாய் கம்மாய் அப்படிங்கிறது வட்டார வழக்கு சொல் கம்மாய் கம்மா கம்மாய் கம்மாய்ன்னு நிறைய சொல்லுவாங்க நிறைய இடத்துல நிறைய ஊர்களில் சொல்லுவாங்க அது வட்டார வழக்கு சொல் மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உரை கிணறு என்றும் மக்கள் பருகு நீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊருணி என்றும் பெயர் சூட்டினர் மறைப்பாங்கான அதாவது சுடுமண் வளையமிட்ட ரவுண்ட் ரவுண்டு அந்த வளைய மாதிரி அந்த கொ கிணத்துக்குள்ளார இறக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற கிணத்துக்கு உரை கிணறு அப்படின்னு சொன்னாங்க மணற்பாங்கான ஆற்று ப ஆற்று பகுதிகளில் அந்த மணற்பாங்கான இடங்களில் அந்த மாதிரியான கிணறுகள் அந்த இது பண்ணுறது உரை கிணறு மக்கள் பருகக்கூடிய மக்கள் பருகும் நீர்நிலை உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊருணி அதாவது ஊரு கிணறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊருக்கு வந்து இப்போ கிராமப்புறங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு கிணறு ஊருக்கு ஒரு ஒரு நாலு கிணறாவது வச்சுருப்பாங்க அதுதான் ஊர் கிணறு அதுதான் ஊருணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊருணி நீர் நிறைந்தற்று அப்படின்னு வள்ளுவர் கூட சொல்லியிருப்பார் தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால் சோழனின் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லணையே விரிவான பாசன திட்டமாக இருந்துள்ளது கல்லணையின் நீளம் பாருங்க நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம கல்லணையை பற்றி நம்மளுக்கு சிக்ஸ்த்து ச சிக்ஸ்த்து புக்கில் மிக தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க டீட்டெயிலாக ரொம்பவே அது எந்தெந்த ஆறுகள் கலக்குது அதுக்கப்புறம் அது எப்போ கட்டப்பட்டது கரிகால் சோழனுடைய கரிகால் சோழனுடைய இதை பற்றியும் வாழ்க்கையை பற்றியும் நல்ல தெளிவாக அந்த இடத்துல கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் சிக்ஸ்த்து புக்கில் நம்மளும் அதை எல்லாமே போட்டிருக்குறோம் அது தெளிவாகவே இருக்குது பாருங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள் கல்லணையின் நீளம் எவ்வளோ அடிங்க ஆயிரத்தி எண்பது நோட் பண்ணிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல்லணையின் நீளம் ஆயிரத்தி எண்பது அகலம் நாற்பது முதல் அறுபது அடி அகலம் நாற்பது முதல் அறுபது அடி உயரம் பாருங்கள் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடி பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடி அந்த தொழில்நுட்பம் எப்படி இருக்குங்க வலுவான தொழில்நுட்பமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இன்றளவும் அது நிலைத்து நிற்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மணிநீரும் மண்ணும் மழையும் அணிநில காடும் உடையது அரண் அப்படிங்கிறது குறட்பால நாட்டின் சிறந்த அரண்களுக்குள் அரண்களுள் நீருக்கே முதலிடம் தருகின்றார் திருவள்ளுவர் உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே என என்னும் சங்க பாடல் சங்க பாடல் என்ன சொல்லியிருப்பாருங்க நோட் பண்ணிங்க உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே என்னும் சங்க உணவெனப்படுவது உணவெனப்படுவது நிலத்தோடு நீரே இது கூறியது சங்க பாடல் இது நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது ஒரு கொஷின் இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என அறியப்படுவர் இந்திய நோட் பண்ணிக்க இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என அறியப்படுபவர் சர் ஆர்தர் காட்டன் சர் ஆர்தர் காட்டன் என்ற ஆங்கில பொறியாளர் கல்லணையை பல ஆண்டு காலம் ஆராய்ந்தார் கல்லணை பல காலம் மணல் மேடாகி நீரோட்டம் தடைபட்டது ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் தொடர்ச்சியாக வெள்ளத்தாலும் வறட்சியாலும் வளமை குன்றியது இந்த சூழலில் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் காவிரி பாசனத்திற்காக ப பாசன பகுதிக்காக தனி பொறுப்பாளராக ஆங்கிலேய அரசால் சர் ஆர்தர் காட்டன் நியமிக்கப்பட்டார் இவர்தான் பயனற்றி இருந்த கல்லணையை சிறு சிறு பகுதியாக பிரித்து மணல் போக்கினை அமைத்தார் அப்போது தான் கல்லணைக்கு அமை கல்லணை கல்லணைக்கு அமைக்கப்பட்ட அடித்தளத்தை ஆராய்ந்த அவர் பல தமிழரின் அணை கட்டும் திறனையும் பாசன மேலாண்மையையும் உலகுக்கு எடுத்து கூறினார் கல்லணைக்கு கிராண்ட் அணைக்கட் என்ற பெயரையும் சூட்டினார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது புதுசாக இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்லணைக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அவர் சூட்டினாருங்க கிராண்ட் அணைக்கட் கிராண்ட் அணைக்கட் நோட் பண்ணிங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கோதாவதி ஆற்றின் குறுக்கே தௌளீஸ்வர மணியையும் கட்டினார் இவர் இவரே தான் தௌளீஸ்வர மணியையும் கட்டினார் எந்த ஆற்றின் குறுக்கேங்க கோதாவரி ஆடு ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூன்று இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் 
நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என்பார் பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியோடு வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என கூறியவர் பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் இங்கே வந்து குளித்தல் பற்றி ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் குளித்தல் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பினை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்பதில் அப்படிங்கிறது பொருள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தூய்மை செய்கிறதோ அழுக்கு நீக்கிறதோ பொருள் கிடையாது சூரிய வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே பொருளாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குளித்தல் என்பதே குளி குளிர்த்தல் இங்கே பாருங்க குளிர்த்தல் என்பதை குளித்தல் என ஆயிற்று என்பது அவரது விளக்கம் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்கிறார் ஆண்டாள் ஆண்டாள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் குளிக்கிறத பற்றி குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிங்க இது யாருடைய வரிகள் அப்படின்னு கேட்கலாம் குள்ள குதிர குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி ஆண்டாளுடைய வரிகள் தெய்வச்சிலையை குளிக்க வைப்பதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க திருமஞ்சன மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருமஞ்சன மாடல் தான் தெய்வச்சிலையை குளிக்க வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் சிற்றிலக்கியம் ஆகிய பிள்ளை தமிழில் நீராடல் பருவம் என்று ஒரு பருவம் உண்டு நாட்டுப்புற தெய்வ கோ தெய்வ கோல் கோவில்களில் சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அருந்த செய்வதும் நீராட்டுவதும் தற்போதும் நடைமுறையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருமான திருமணமான பின் என்ன வைத்திருக்குங்க கடலாடுதல் வெள்ளை தமிழில் நீராடல் பருவம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்கிறாங்க திருமணமான பின் கடலாடுதல் என்னும் வழக்கமும் தமிழகத்தில் நிலவுகிறது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இறப்பு சடங்கிலும் உடலை நீராட்டுவதற்காக நீர் மாலை எடுத்து வருதல் என்பது நடைமுறையில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மை நோய் கண்டவர்கள் குணமடைந்த பின் க தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றி வி ஊற்றியாகி விட்டதா என்பது கு கேட்பாங்க ஏன்னா அது வந்து பாடி ஹீட்னால தான் வருது ஸோ அதனால் நல்லாவே குளிர வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய அம்மை நோய் போட்டவங்களுக்கு நிறைய தண்ணீர் ஊற்றுவாங்க சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாரந்தோறும் நல்லெண்ணெய் துவைத்து குளிப்பதை தமிழர்கள் மரபாகவே வைத்திருந்தாங்கள் இன்றைக்கி பாருங்கள் அது அந்த இதெல்லாம் போயிடுச்சு ஏதோ தீபாவளி அந்த மாதிரி தான் நம்ம நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சனி நீராடி என்பது அவ்வையின் வாக்கு அதுதான் சனி நீராடு அப்போ வாரந்தோறும் அப்படின்ற அந்த இதை அவ்வை சொன்னதும் கரெக்டாக இருக்குது சனி நீராடு சனி சனிக்கிழமை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் சனி நீராடுனா என்னங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சனி நீராடு என்பது அவ்வையின் வாக்கு நோட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சனி நீராடு யாருடைய வாக்கு அவ்வையின் வாக்கு நம்ம தமிழர் பண்பாட்டில் நம்ம ஒவ்வொரு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுப்பேங்க தண்ணி கொண்டு போய் கொடுப்போம் அது தமிழருடைய மரபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கிறது என்னென்னா சோழர் கால குமிழித்தூம்பு இந்த குமிழித்தூம்பு அப்படிங்கிற குடிக்கக்கூடிய சொல் எந்த கால எந்த அரசு எந்த இதுங்க சோழர் காலத்தில் சோழர் காலத்தில் குமிழித்தூம்பு குமிழித்தூம்புனா என்னென்னு பாருங்கள் மழை காலங்களில் ஏறி நிரம்பும் போது நீந்துவதில் வல்லவரான ஒருவர் தண்ணீருக்குள் சென்று களிமுகத்தை அடைந்து குமிழித்தூம்பை மேலே தூக்குவார் அடியில் இரண்டு துளைகள் காணப்படும் மேலே இருக்கும் நீரோடி துளையிலிருந்து நீர் வெளியேறும் கீழே உள்ள சேரோடி துளையிலிருந்து நீர் சுழன்று சேற்றுடன் வெளியேறும் ஸோ அது என்னென்னா தூர்வாடுறது தூர்வாருனா என்ன ஆயிரும் இன்னும் நல்லா உள்ள தண்ணி இன்னும் நிறையா உள்ள பிடிக்கும் குளம் சுத்தமாகும் அந்த இது தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுதான் குமிழி தூம்பு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இதனால் என்னங்க தனியாக போய் அதுக்கு தூர்வாரணுன்னு அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு மழைக்காலம் முடிஞ்சோடனே தூர்வாரிக்கிட்டு இருப்போம் போய் குளத்தைலாம் எடுத்து தூர்வாடுறாங்க இப்பயும் நம்ம இதில் கவர்மெண்ட்டில் அதுதான் இங்கே இந்த முறைகளை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்போ நம்ம தனியாக தூர்வாரணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இது சோழர் காலத்திலோடைய மர அதை பார்த்துக்கோங்க சோழர் காலம் இது கொடுப்பாங்க மூணு அரசர்களுடைய காலத்தையும் கொடுத்து கொடுத்துருவாங்க குமிழி தூம்பு சோழர் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஷார்ட்டாக தண்ணீர் பஞ்சம் பாருங்கள் இ அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் அதாவது உலகம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கி விடுது அமெரிக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா ஆகிய நாடுகளில் நிலத்தடி நீர் வளம் குறைந்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட இதில் பாருங்கள் நான் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே ஏழ்நூறு அடி வரை ஆள் கிணறுகள் இறைக்கியும் நீர் கிட்டவில்லை சிறு நகரங்களில் கூட நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது கோடை காலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு பெரும் வாழ்வியல் நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது உலக சு உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகம் விரைவில் குடிநீருக்கான கடும் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் என எச்சரித்திருக்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம் 
சொல்லியிருக்கு உலகம் விரைவில் குடிநீருக்கான கடும் பிரச்சனையை எதிர்நோக்கப் போகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ ஏரி குளங்கள்லாம் ஒரே தூர் வாரி முறையாக பராமரிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஒரு கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் நான் பார்த்துட்டு வரேன் தமிழகத்தின் நீர்நிலை பெயர்களும் இதை இது இந்த இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உறுதியாக இதிலேருந்து கொஷின் உறுதியாக ஒரு கொஷின் வருங்க இந்த பாக்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் உறுதி தமிழகத்தின் நீர்நிலை பெயர்களும் விளக்கமும் பாருங்க அகலினா கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் நம்ம அந்த இது ப பார்ப்போம் இல்லைங்களா அந்த திணைகள் பார்க்கும்போது இதில் அகலி பற்றி ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அகலினா என்னங்க அகலினா அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கோட்டையின் புறத்தே அகழ்ந்தமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் அந்த கோட்டையின் புறத்தே அது அந்த அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு பெரிய முதலை விட்டுருப்பாங்களா அந்த குளம் இருக்குமா அதில் ஒரு பெரிய முதலை எப்பயுமே இருக்குமா ஏன்னா எதிரிகள் வந்து அந்த மதில் சுவர்கள் தாண்டி உள்ளே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த இது அந்த அதனுடைய நோக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த திணைகள் நம்ம சொல்லப்ப இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அதில் அந்த தும்பை வாகை பாடான் திணை இதெல்லாம் அந்த திணைகள் பார்ப்போம் இல்லைங்களா அந்த இதில் இது ஒரு இது அதில் சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அருவி பாருங்கள் மலை முகட்டு தேக்க நீர் குத்திட்டு குதிப்பது அருவி ஆழி கிணறு கடல் அருகே தோண்டி கட்டிய கிணறு தான் ஆழி கிணறு ஆறுனா பெரிய ஓடும் நதி இளஞ்சி பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர் தேக்கம் உரை கிணறு பார்த்துட்டோம் லெசனில் மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணறு ஊருணினா மக்கள் பருகும் நீர் உள்ள நீர்நிலை ஊற்றுனா அடியிலிருந்து நீர் ஊறுவது ஏறினா வேளாண்மை பாசன நீர் தேக்கம் கட்டு கிணறுனா சரளை நிலத்தில் தோண்டி கல் செங்கற்களால் அகச்சுவர் கட்டிய கிணறு கடல்னா சமுத்திரம் கண்மாய்னா பாண்டிய மண்டலத்தில் ஏரிக்கு வழங்கப்படும் பெயர் தான் கண்மாய் குண்டம் சிறியதாய் அமைந்த குளிக்கும் நீர்நிலை குண்டுனா குளிப்பதற்கேற்ற சிறு தளம் குமிழி ஊற்று அடிநிலத்து நீர் நிலமட்டத்திற்கு கொப்பளித்து வரும் ஊற்று குமிழி ஊற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஒரு சின்ன இடத்துலேருந்து அப்படியே கொப்பளிச்சுக்கிட்டு அப்படியே அப்படியே வரும் நீர் குமிழிகள் அதுதான் கூவல்னா உவர்மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை கேணி அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெரும் கிணறு சிறை தேக்கப்பட்ட பெரிய நீர்நிலை சிறைனா பாருங்கள் பெரிய தேக்கப்பட்ட தேக்கப்பட்ட பெரிய நீர்நிலை புனர்குளம் பாருங்கள் நீர்வரத்து மடையின்றி மழை நீரையே கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர்நிலை நீர்வரத்து மடையின்றி மழை நீரையே கொண்டுள்ள குளிக்கும் நீர்நிலை பூட்டை கிணறு கமலை நீர்ப்பாய்ச்சும் அமைப்புள்ள கிணறு கமலை நீர்ப்பாய்ச்சும் அமைப்புள்ள கிணறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் உணவு உற்பத்திக்கு அடிப்படை நீரே அது மட்டுமின்றி நீரே உணவாகவும் இருக்கிறது என்பதை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திருவள்ளுவர் எப்படி சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை என்கிறார் என்று திருவள்ளுவர் கூறியதை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜான் பென்னி குயிக் குயிக் அவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப வந்து ஏற்கனவே அறிமுகமான ஒரு பர்சன் தான் இவர் ஜான் பென்னி குயிக் இது பழைய சிலபஸ்லேயே நம்மளுக்கு இருந்து பழைய புக்லேயும் இருந்திருக்கு முல்லை பெரியார் அணியை கட்டியவர் ஜான் பென்னி குயிக் குயிக் இவர் வந்து கட்ட ஆரம்பித்தோடனே ஆங்கிலேய அரசு வந்து இவருக்கு வந்து போதுமான நிதி ஒதுக்கலையாம் அதனால் இவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய சொந்த நிலங்கள் இது எல்லாத்தையுமே விற்று இதை கட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க பாருங்கள் ஆங்கில ஆட்சி காலத்தில் வைகை வழிநிலை பரப்பில் மழை பெய்து பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்யும் மழை நீர் பெரியாற்றில் ஓடி எந்த ஆற்றில் போயிங்க பெரியாற்றில் ஓடி வீணாக கடலில் கலப்பதை அறிந்த இவர் அங்கு ஒரு அணையை கட்ட முடிவு செய்தார் கட்டுமானத்தின் போது இடையில் கூடுதல் நிதி ஒதுக்க ஆங்கில அரசு மறுத்த போது தனது சொத்துக்களை விற்று அணையை கட்டி முடித்தார் அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அப்பகுதி மக்கள் தாம் குழந்தைகளுக்கு பெண்ணி குயிக் என பெயர் சூட்டும் வழக்கம் இன்றும் வழக்கத்தில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது முல்லை பெரியார் அணையை கட்டியவர் ஜான் பெண்ணி குயிக் இது எந்த ஆற்று பெரியார் ஆற்றில் வந்து இருக்கிற வந் இருக்கிற தண்ணி வந்து எங்கே போய் கடலில் கல வீணாக போய் கட கலந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்காக பார்த்துட்டு தான் அது கட்டினார் அப்புறம் வந்து இங்கே ஒன்று ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் உலகப்போர் ஒன்று உருவாச்சுன்னா அது எதுக்காக உருவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாம் உலகப்போர் அடுத்த உலகப்போர் 
தண்ணீருக்காக தான் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி இந்த லெசனோடு முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு லெசனுமே நைன்த்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டனான லெசன்ஸ் தான் இருக்குது நியூ சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டனாக தான் இருக்குது எல்லாம் ஒவ்வொன்றுமே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தொடர்ந்து சேனலில் வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ